Ich spreche heute mit Christian Hoffmann vom Naturschutzbund. Hallo Christian. Was hast du mit der Braunkohle zu tun und was bedeutet Kohle für dich? Ja, also mit der Braunkohle habe ich seit meiner Geburt in Anführungsstrichen zu tun, also seitdem ich denken kann. Wir können in den Keller gucken, da ist tatsächlich auch noch Braunkohle als Brikett und wir verheizen die und das hatte sich auch nie irgendwie geändert, weil mein Vater in der Braunkohle beschäftigt war. Zwar nicht direkt in der Grube, aber als Elektrotechniker und dort in der Ausbildung. Und da hat er automatisch Kohledeputat bekommen. So, und das ist eben immer noch recht billig und mein Vater lässt sich logischerweise auch davon nicht abbringen, immer noch Deputat zu bestellen. Tja, ansonsten, was habe ich mit Braunkohle zu tun? Das ist äh, eben aktuell gerade eine der wichtigsten Themen als NABU-Vorsitzender hier in der Region, die ich da zu bearbeiten habe. Da kriege ich also die Pläne auf den Tisch und arbeite auch zu für alle möglichen Stellungnahmen und Gutachten. Und ja sehe natürlich auch, was da gerade draußen passiert. Da komme ich nicht drum herum. Und was sind für dich positive und negative Aspekte der Braunkohle? Ja, äh, wenn wir beim Positiven anfangen, ist das äh, niemals eindeutig positiv, weil wenn ich jetzt sage, gut hier in der Region hätten wir höchstwahrscheinlich keine industrielle Entwicklung gehabt, wenn die Braunkohle nicht gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich hier nicht mal geboren worden, aber das ist ja irgendwie nicht relevant. <lacht> Sondern es hat äh, tatsächlich nur damit zu tun, dass aus der Geschichte her betrachtet, wo die Braunkohle eben wichtig war für die wirtschaftliche Entwicklung, jetzt die Braunkohle noch da ist. Und das ist eigentlich der negative Aspekt, dass sich eben seit über 100 Jahren ja nicht viel geändert hat. Wir sind immer noch hier abhängig von der Braunkohle, obwohl es natürlich alternative Energieträger gäbe und eben auch die erneuerbaren Energien oder wie auch immer äh, das in Zukunft dann gehandhabt werden kann. Denn logisch wie in Goldgräberstätten äh, wird es so sein, wenn die Braunkohle spätestens alle ist, dann ist hier dieser Wirtschaftszweig sowieso beendet. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt den so hervorragenden positiven Aspekt, sondern einfach nur, wenn man äh, marktwirtschaftlich denkt, ist es ein Beschäftigungsgeber und äh, im Negativen, klar, äh, ist das eben unser größter Umweltverschmutzer, den wir momentan hier in Deutschland wahrscheinlich haben. Und es ist ja ein gigantischer Landschaftsverbrauch, der einfach mal stattfindet. Also äh, ich bin hier groß geworden und bin südlich von Weißwasser viel unterwegs gewesen, ähm, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, wie auch immer. Jedenfalls habe ich dort die schönen Landschaften gesehen und die sind jetzt natürlich weg. Ja, Heimatverlust. Was, ähm, was sind denn Alternativen zu Braunkohle in der Lausitz? Also speziell in der Lausitz würde mir ja nicht allzu viel einfallen, außer das, was auch in anderen Gegenden eine Alternative momentan ist. Und das ist eben die Sonnenenergie und die Windenergie, die natürlich nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das ist ein technisches Problem, wo ich aber immer sage, ähm, technische Probleme werden sich sicherlich auch lösen lassen. So, Also das ist nur eine Frage, ob ich die Priorität setze, äh, da Entwicklungen in Gang zu setzen, oder ob ich noch auf dem alten Beharre dort auch unheimlich viel Geld reinstecke und damit das Geld für die Innovation fehlt. Und wirtschaftlich? Wirtschaftlich eine Alternative für die Braunkohle muss es nicht geben, in Anführungsstrichen. Weil, und da kommt wieder das Thema der Goldgräberstätte, da wo mal Gold war und das dann geerntet wurde, da ist dann, wenn dieser Rohstoff weg ist, natürlich auch keine Chance da, als Rohstoff das irgendwie durch was anderes zu ersetzen. Momentan gibt es ja Untersuchungen, dass also in der Tiefe ähm, im Gebirgssockel Kupfererz geborgen werden kann. Wie viele Arbeitskräfte dort gebunden werden könnten, wenn das so kommen sollte, das ist völlig unklar, das steht in den Sternen. Aber ich würde jetzt die Region dieser Lausitz hier nicht als favorisierten Wirtschaftsstandort für irgendeine etablierte Wirtschaft, die in Deutschland woanders auch möglich ist, sehen. Und da kann es passieren, dass die Lausitz nochmal einen ziemlichen Exodus erlebt an Menschen, weil es hier eben keine besonderen Standortsvorteile für irgendwas anderes gibt. 
Was passiert denn, wenn die Braunkohle plötzlich wegfällt? Wenn sie plötzlich wegfällt, naja, dann haben wir natürlich die, sage ich mal, Katastrophe für die Beschäftigung in der Region. Also es muss keine 100% Katastrophe sein, aber klar ist schon, dass alles andere, was momentan Dienstleistung ist, schon irgendwie abhängig ist von den Leuten, die in der Primärwirtschaft beschäftigt sind. Und äh, wohnen wird man hier natürlich immer noch können, aber mit der Arbeit sieht es natürlich so aus, dass das dann für junge Leute woanders gesucht werden müsste. Es sei denn, es äh, wird äh, insgesamt sich im System was ändern. Was ja aber nicht notgedrungen der Fall ist, bloß weil die Braunkohle hier wegbricht oder abgeschafft wird als Wirtschaftszweig. Das ist natürlich nicht gesagt. Und was ist für dich der nächste Schritt in der Braunkohlewirtschaft in der Lausitz? Diese Frage kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil ich mache mir ja keine Gedanken über die Schritte der Braunkohlewirtschaft. Also momentan sieht es ja so aus, dass Wattenfall die Braunkohlesparte verkaufen will, weil da die Entscheidungen von Regierungsseite so laufen in Schweden, dass äh, die äh, Energiewende dort tatsächlich über diesen Konzern auch eingeleitet werden soll. Ähm, jeder andere, der hier kommt und diese Sparte übernimmt, wird einfach gucken, ob die gegebenen Bedingungen für eine Verstromung oder anderweitige Nutzung hier in der Gegend äh, kostengünstig zu machen sind. Und ansonsten habe ich gerade gelesen, dass falls äh, ein tschechischer Konzern das Ganze übernimmt, es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Braunkohle hier gefördert wird und dann in Kraftwerken in Tschechien verbrannt wird. Also das... Äh, Hört sich für mich auch sehr logisch an, dass das passieren könnte. Möglicherweise auch, weil eben dann die Auflagen für die Kraftwerksbetreibung dort äh, entweder nicht ganz so krass sind wie hier in Deutschland, wenn das, was der Minister Gabriel dort vorhat, eben tatsächlich durchgesetzt wird. Dann würde ja Schritt für Schritt äh, Kraftwerksblock für Kraftwerksblock, der dann älter wird, abgeschafft werden. Ja, also würde sich zumindest nicht mehr lohnen zu betreiben. Abgeschafft wird es ja nicht deswegen, sondern nur, weil es eben sich nicht lohnt zu betreiben. Und was ist der für dich wünschenswerte Schritt? Für mich wünschenswerte Schritt wäre erstmal von der landespolitischen Seite, dass endlich offiziell gesagt wird, dass die Braunkohle zwar jetzt noch zum Mix gehört, das will ich ja gar nicht negieren, weil das ja einfach so ist und wir eben in unserer Wirtschaft und äh, im Privaten ja auch abhängig sind von konstanten Stromdargebot, äh, aber äh, die Signale müssen einfach in die Richtung gehen, dass die Braunkohle in Zukunft äh, abgeschaltet wird. So und das Schritt für Schritt von Natur aus, ohne dass vielleicht irgendwie jetzt nochmal ein großes Druckmittel angewendet wird, ähm, das eine oder andere Kraftwerk oder der Kraftwerksblock abgeschaltet wird. Es werden ja jetzt schon die Arbeitsplätze abgebaut. Das heißt also, entweder wird es effektiver gemacht, damit es sich noch lohnt, also weniger Leute darin beschäftigt, oder es wird früher oder später sowieso alles abgeschaltet, weil die Bedingungen für die Stromerzeugung ja nicht besser werden aus der fossilen Kohle. 